543 কে কমিয়ে 541 করে দেওয়ার জন্য মহিদাকে ধন্যবাদ আমার ধারণা উনি নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শালা সুন্দর তো এখন থেকেই বাদ দিয়ে রেখে দিয়েছেন মহিদাকে দ্বিতীয় ধন্যবাদ এই জন্য যে কোট আনকোট সিপিআইএম এর সেরা ছাত্রী তাকে নাগপুরে নিয়ে গিয়ে আরএসএস এর মুখপত্র উদ্বোধন করানো এবং সাক্ষাৎ দেবী দুর্গা বলে অভিহিত করবার দায়িত্ব পালন যারা করেছিলেন তারা আজকে কোট আনকোট অন্য শব্দ বাক্য ব্যবহার করছেন তাদের দ্বিতীয়বারের জন্য ধন্যবাদ আটই ডিসেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসের একটা উল্লেখযোগ্য দিন গুগল সার্চ করলে দেখতে পাবেন যে আটই ডিসেম্বর দিনটাকে হিটলারের দল পালন করত কেন হিটলারের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য হিটলার যখন ক্ষমতায় আসেননি তখন জার্মানিতে হিটলারের দলের কিছু সদস্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন হিটলারের পার্টি প্রতি বছর আটই ডিসেম্বর পালন করত আমাদের এখানেও একুশে জুলাই পালন হয় এখন একুশে জুলাইয়ে যে বক্তৃতাটা করা হয়েছিল আমি সবকটা খবরের কাগজে সেই বক্তৃতার রিপোর্টিং দেখে তার একটা মাইনুস করলাম মাইনুসটায় দেখা গেল কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাদ থাকলে ওপেন ফোরামে সংযোজন করে দেবেন আপনারা মাইনুসটায় দেখা গেল পয়েন্ট হিসেবে আমি রেলমন্ত্রী থাকার সময় বিনা ভাড়ায় অনেককে রেল দিয়েছি নিজে পাইনি বাংলার বেকারত্ব চল্লিশ পার্সেন্ট কমে গেছে যারা প্যান্ডেল করতে পারে না তারা দেশ গড়বে আকাশ হাসছে এটা ইন্ডিকেশন বিজেপি আউট আপনারা সাবধানে বাড়ি ফিরে যাবেন বৃষ্টিতে দুর্যোগে পড়লে আমায় বলবেন আমি তো আছি বাঁকুড়ার একটা মেডিকেলের ছাত্রের দায়িত্ব নিয়েছি পড়াশোনার দায়িত্ব কোচবিহারের একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমি তাকে খুঁজিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে সে বলল মেয়ে পড়তে পারছে না আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এলাম সাহায্য করতে হবে সবাইকে বুঝলেন আমার মঞ্চে দেব থেকে শুরু করে মিনি সবাই আছে আমরা সবাইকে ভালোবাসি হামকো মারেগা তো হাম দেখলেঙ্গে তৃণমূল কামকারেরা বিজেপি লুপ্তা হয় হিন্দুস্তানকে বাঁচানো হয় আমরা পুরি পুজো দিতে যাব আমি হিন্দু কিনা জানতে চাইছে আমি কি ওদের পেট থেকে জন্মেছি রামায়ণ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ হিন্দু আমি হিন্দু বিজেপি কি হিন্দু আমার গলা বলে না আমার হৃদয় বলে তাই মনে রাখবেন আপকা নাম হয় হিন্দু পেয়ার কা নাম হয় মুসলমান প্যার কা নাম হয় হিন্দু বাংলা পথ দেখায় বিদেশিরা বাংলায় ফিরে আসুন উন্নয়ন আরো করব উনিশে উনিশ দখল করব ভারত জয় করব বিজেপি তাড়াবো বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ চাই পাবই বিজেপি গোল্লায় যাবে সিপিএম এর যা হোক আমার কিছু যায় আসে না ভারত দখল চাই এটা হচ্ছে গোটা বক্তৃতাটার মিনিট যে বক্তৃতাটা নাকি সুমনের ভাষায় ফেডারেল ফ্রন্টের রাস্তাকে উন্মুক্ত করছে এবং যার জন্য টিআরএস এর নেতা এসে নবান্নে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন আচ্ছা আমাকে বলুন তো এই গোটা বক্তৃতাটায় ভারতবর্ষে বিজেপি যে অর্থনীতি চালাচ্ছে সেই অর্থনীতির বিরুদ্ধে কথা কোথায় আমায় বলুন তো এই গোটা বক্তৃতাটায় ভারতের সার্বভৌমত্ব ঐক্য সম্প্রীতি ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা কোথায় আমায় বলুন তো এই বক্তৃতায় কর্মসংস্থান দারিদ্র দূরীকরণ কৃষি সমস্যা সমাধানের কথা কোথায় একটাই কথা এই বক্তৃতায় সর্বগ্রাসী ক্ষমতা দখল চাই বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ চাই এই যে গণতন্ত্র এই গণতন্ত্র দিয়ে বিজেপিকে প্রতিহত করা যাবে না বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হবে অম্রদাস দার সঙ্গে একশো ভাগ একমত রাজ্যে রাজ্যে স্বতন্ত্র ধারার জোট তৈরি হবে গড়ে উঠবে কিন্তু সেই জোট কি করবে সেই জোটকে এই কথা বলতে হবে যে আচ্ছে দিনের নাম করে প্রতারণার চার বছরে জনগণের টাকায় আচ্ছে দিনের প্রচারে ব্যয় হয়েছে চার হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকা শুধু বিজ্ঞাপনে দু হাজার চোদ্দ এক ডলারের দাম কত ছিল উনষাট টাকা মোদীজি কি বলেছিলেন চোদ্দোর আগে ডলার টাকার বিনিময় মূল্য কমাবেন এখন কত উনসত্তর টাকা ছিয়াশি পয়সা আজকের ডেট কথা ছিল বছরে দু কোটি কাজ হয়েছে কত উনিশ লক্ষ পেট্রোল ডিজেলের উপর এগারো বার ট্যাক্স বাড়িয়েছে পেট্রোলের দাম দুশো ছ বার বেড়েছে কত ছিল পেট্রোলের দাম আটান্ন টাকা পেট্রোলের দাম ছিল কত আটান্ন উনসত্তর টাকা আশি আজকে কত বিরাশি টাকা তিয়াত্তর রাফায়েল বিমান অম্প্রকাশ দা বলেছেন আমি উল্লেখ করব না করলাম না প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনায় ঘোষণা হয়েছিল সাড়ে তিন কোটি ফ্রি গ্যাস কানেকশন দেওয়া হবে বিজেপির কেউ পারলে জবাব দেবেন 
2014 পনেরো তুলনায় গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবহার দু হাজার সতেরো আঠেরোয় নয় শতাংশ কমেছে আর দাম চারশো কুড়ি টাকা থেকে বেড়ে সাতশো উননব্বই টাকা হয়েছে প্রতি আধ ঘন্টায় একজন করে কৃষক দেশে আত্মহত্যা করছে কৃষি দলবী সরকার মেদিনীপুরে প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য সভা করতে এসেছিলেন কৃষকদের জন্য কিছু বলেননি আবার এই রাজ্যে যাদের বিরুদ্ধে এত বিশোধকার করলেন জয়প্রকাশ বাবু তাদের শারদা নারদা নিয়েও তাদের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বাংলায় দাঁড়িয়ে একটা কথাও বলেননি আসলে ভেতরে ভেতরে দুমুখ সাপ যেমন দুদিক থেকে কাটে তেমন দুদিক থেকে একজন মন্দিরের বারান্দায় আর একজন মসজিদের চাতালে রাজনীতির গাজার চাচ করছেন যাতে বুধ হয়ে যাবে গোটা দেশ এ দিয়ে ভারতবর্ষ চলতে পারে না নোট বাতিলে সবচাইতে বেশি লাভবান কে অমিত মোদি যার ডিরেক্টর তার টাকা সবচাইতে বেশি জমা নোট বাতিলে সবচাইতে বেশি লাভবান কে রাজনৈতিক দল হিসাবে বিজেপির সবচাইতে বেশি চাঁদা উঠেছে নোট বাতিলের বছরে র্যাদার নোট বাতিলের আগের পরের পনেরো দিন সময় তাদের মধ্যে বিশ্ব ক্ষুদা সূচকে দু হাজার চোদ্দোয় আমরা ছিলাম পঞ্চান্ন এখন একশো প্রধানমন্ত্রী চার বছরে সংসদে গেছেন শেষ দিন নিয়ে কুড়িবার একচল্লিশ বার বিদেশে গেছেন বাহান্নটা দেশ ভ্রমণ করেছেন খরচ তিনশো পঞ্চান্ন কোটি তিরিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি টাকা নবরত্নিয়া আর উপসে মিনারাল ওয়াটারের খরচ দশ কোটি সাত লক্ষ টাকা সুটের দাম দশ লক্ষ টাকা কলম এক লক্ষ তিন হাজার টাকা জনতা কি পনেরো লাখ টাকা পেয়েছে প্রতি বছর দু কোটি চাকরি হয়েছে বিদেশ থেকে কালো টাকা ফিরেছে আমার পকেটে যদি হাত দিয়ে মানি ব্যাগ বের করি সুমন টাইম দেবে না অরেঞ্জ টাকা আছে সবুজ টাকা আছে গোলাপি টাকা আছে নীল টাকা আছে কালো টাকা নেই আপনাদের কারো পকেটে নেই সব নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর পকেটে আপনাদের কারো পকেটে পাবেন না ওই টাকাটাই আনবার কথা ছিল ওই টাকাটা নেই ধর্ষণে সেরা মধ্যপ্রদেশ দলবদ্ধ ধর্ষণে হরিয়ানা দলিতদের উপর আক্রমণে রাজস্থান দাঙ্গায় উত্তরপ্রদেশ নকশালপন্থী বা মাওবাদী আক্রমণে ছত্রিশগড় সন্ত্রাসবাদী হানায় সর্বোচ্চ মৃত্যু কাশ্মীর সব কটাই তো বিজেপি শাসিত রাজ্য আসলে জয়ের রথ কি উল্টো রথ ব্যাপারটা না ব্যাপারটা হচ্ছে কত আসন এটাও না দু হাজার ছয় আমরা বামপন্থীরা দুশো পঁয়ত্রিশটা আসন পেয়েছিলাম হয়তো আমি বা কেউ ভেবেছিলাম দুশো পঁয়ত্রিশ মানে আমরা অপ্রতিরোধ ভুলে গেছিলাম একশো জনের ছেচল্লিশ জন আমাদের ভোট দিয়েছে তেতাল্লিশ জন বিরুদ্ধ পক্ষেতে ভোট দিয়েছে একশোই মাত্র তিন আমি বেশি ঠিক বিজেপি একক সংখ্যা বলিষ্ঠতা পেয়েছিল এটা তার চাইতেও বেশি ঠিক একশোটা লোকের ভিতরে একত্রিশটা লোক ভোট দিয়েছিল হিসেব মনে রাখবেন একত্রিশটা লোক দিয়েছিল মানে উনসত্তরটা লোক দেয়নি এই উনসত্তরটা লোকের সিংহভাগকে এক জায়গায় আনা গেলে যার প্রমাণ আমরা আপনারা উপনির্বাচনগুলোতে পেয়েছেন চেহারা বদলাবে দু হাজার উনিশে বিজেপির পতন নিশ্চিত হবে তবে ফেডারাল ফ্রন্টের স্বপ্ন আসলে ফেডারাল ফ্রন্ট না আসলে বিজেপি বিরোধী ভোটকে দুভাগ করার রাস্তা বিজেপিকেই আবার ক্ষমতায় ফেরানোর রাস্তা শারদা নারদার হাত থেকে মুক্তির রাস্তা তাই ফেডারেল ফ্রন্ট না বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো যারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিরকাল ছিল ভবিষ্যতে থাকবে গ্যারান্টি দেবে কোনোদিন বিজেপির হাত ধরব না তাদের সঙ্গে নিয়ে চলা যাবে যারা বিজেপির হেসেলে ঢুকে বসেছিল বিজেপিকে যারা পশ্চিম বাংলা কিনিয়েছিল বিজেপির হেসেলেই যাদেরকে সবচাইতে সুন্দর মানিয়েছিল বিজেপির দয়াতেই যারা শারদা নারদার হাত থেকে বেঁচে জেলের বাইরে আছে তারা ফেডারেল ফ্রন্ট জোট সরি মার্জনা করবেন